আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে ক্রিসমাসের দিনে আমরা আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বছরের শেষ অনুষ্ঠান আজকের এই অভিমত অনুষ্ঠান সচরাচর চারজন অতিথিকে নিয়ে আমরা বসি আলোচনা করি আপনাদের সাথে বাংলাদেশ বিষয়ে আপনাদের অভিমত আমরা জানতে চাই অনেকেই ফোন করছেন প্রথমে কয়েকটি ফোন আমি নিব তারপরে আমরা আমাদের আজকের অতিথি যারা আছেন দুজন তাদের সাথে আবারও কথা বলবো যাচ্ছি প্রথম কলে দেখি কি আছেন লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার আপনার টেলিভিশনের ভলিউম যদি কমি আপনি কথা বলেন আপনার সময় বাঁচিয়ে আমরা আপনার কথা শুনতে পাব এবং আমাদের কথাগুলিও আপনি চমৎকারভাবে জানতে পারবেন যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কি আছে লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার বিচারপতি এস কে সিনহা সম্বন্ধে উনি বলেছেন যে উনি বিচারপতি সাহেব বলছেন যে উনি সুস্থ উনি তো আজকের থেকে না গত আট বছর থেকে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন পুরানো রোগ এইটা তো এখন আমি এখন যদি একজন মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয় হসপিটালে যায় রিং লাগিয়ে দেয় তাহলে সে সুস্থ হয়ে যায় সে আর বলে না যে আমার হার্ট অ্যাটাক আছে ওই মুহূর্তে সিনহা সাহেব হয়তো সুস্থ ছিলেন কিন্তু উনি ছুটি চেয়েছেন লিখিত ছুটি চেয়েছেন চিকিৎসা করানোর জন্য উনি তিনটা দেশের নামও দিয়েছেন কোথায় কোথায় যাবেন কানাডাতে যাবেন সিঙ্গাপুরে যাবেন ব্রিটেনে আসবেন আর বেগম জি সম্বন্ধে বলেছেন শপিং মহল না সরি বেগম জি আর মামলাগুলোর সম্বন্ধে বলেছেন এটা তো আওয়ামী লীগ করে নেই এটা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মামলা সব সব মামলা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে মামলাগুলো দিয়েছে তারা দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্বে চলতেছে উনি উনি ফেস করবেন বা উনি যদি নির্দোষ হন আমরাও চাই উনি নির্দোষ হন কারণ উনি একটা বিরাট একটা দলের বাংলাদেশের বিরাট একটা দলের নেত্রী আমরা চাই না উনি এই রকম লাঞ্ছিত হন অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অভিমতের জন্য যাচ্ছে পরবর্তী কলে দেখি কি আছেন নাই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার কে বলছেন আমার একটা ডায়লগ হইল আমার শেখ মুজিবের বাসন জেউর রহমানের শাসন এরশাদের সৈজা শাসন খালেদা জিয়ার সুশাসন শেখ হাসিনার দুঃশাসন এইটা হইল বাংলাদেশের ইতিহাস দেখেও চাই আমি বুঝাই আর আপনার আর কোন অভিমত দেখা একবার বুঝিনি তখন একটা পোস্টার আমার সব ফটি বুঝছেন প্রায় দেখাতে এই পোস্টারটা দেখলাম একজন মহিলা ফারা কাপড় কিন্তু আর লেমটা বাচ্চা খুলো আর এখন তালা তো আর নিচে লেখা হারাম দাদা বাদ দে নইলে বগি সরে দে এই হাসিনার শেখ মুজিবে একবার তেহত্তর ইংরেজিতে ফলফল ময়দানে বলছিল যে আমার আওয়ামী লীগ হইল চুরের দল ডাইনে চুর বামে চুর जनाबिंगाम कतटुक 
कमेंट कर प्रकाशित संबंधे गणतंत्री तरुण उदीयमान दो जन नक्षत्र जनब जाहिद एफ सर्दार सदी एम बारिस्टर सायम के शुभेच्छा जान जनाब इकबाल जाहिद एफ सर्दार सदी कमेंट कर चैनल्स के धन्यवाद सायम सायम आहमेद अपन नाम नाम जे कि शब्द उच्चारण करा जाए ना नहीं एन बनपी के पीएनपी परिचालित तो हो जाहिद एफ सर्दार आबाद कमेंट कर जाहिद एफ सर्दार सम्भवतः अमेरिका थे मुक्तिजुद्ध के तरह पाकिस्तान प्रचार करा दल ए विषय क्या कूटू शब्द की करना विएनपी और भारत तोषण नीति अवलम्बन करते जा कब भारत विजय दिवस नहीं बक्तव्य प्रत्याहर पक्षे नाम अने के कमेंट कर असंख्य धन्यवाद जरा कमेंट कर फोन करा प्रतियत फोन करबें कमेंट रखबें चेषा कर प्रत्येक कल नार चेषा करब अपन साथे आजकल अभिमतर अभिमत अनुष्ठान शेयर करी जनब साहेम आपनर का जब दूहजार सतर साल हमें जो आकटू पेचने तक जो आसले प्राप्ति नहीं दूहजार सतर साल आसब दूहजार अठारो साल प्रत्याशा नहीं जी दूहजार सतर साले जो प्राप्त दिखे तक एक देश ऐचल्लिस बस फोर्टी सिक्स इयार्स अफ इंडिपेन्डेंस अनेक अर्जुन पथे जे पथे हवा उचित छो बांगलेशने अनेक चालेज आनेक अबस्टाकुल आज राजनैतिक भाव अनेक हानाहानी आतदता आ अनेक कि थकते क्योंकि हमें जो प्रथम प्राप्त दिखे थे दो हज़ार सतर साल सबसे बड़ो प्राप्ति की बांगलेश क्रिकेट छाड़ा प्राप्त तो भलो कथा बोले क्रिकेटे तो प्राप्ति सब समय थके तब प्राप्त विषय थकतो आसल प्राप्ति तो हम प्रत्याशित कंतु जे देशे अवैध सरकार शिक्षा मंत्री बोलें घुस खावर जन सहन मात्राते अवैध सरकार अर्थमंत्री बोलें सेगल आपनारा देखे टेलीविसन चैनलगुल तरह बक्तव्य यहाँ कि अर्थमंत्री बोलें जो फार्मार बैंक उद्योक्ा लुटेपेटे खेल है वही उद्योक्तागुलो हे सबाई हे आवी लीगर नेता कर्मी किंबा समर्थक अनुसारी से जगहटाते प्राप्ति आसले कि बोझ प्राप्ति हतो एक विषय आज बांग्लेश राजनैतिक संस्कृति एत अत्याचार एत निर्तन एत प्रतिहिंसार पर विएनपी राजनैतिक दल हिसाब से एक गणतानिक संस्कृति चालू करवार विएनपी तरह अवदान रेखे चले को बनपी देश बिोधी कोधरणर को कार्यक्रमे आज पर्त यह तो पुरो दो हज़ार सतर कि तरह आगे जदि धरे क्योंकि हमें दो हज़ार सतरता के विशेष भावे धरती जेखने बांगलेशे को मानवाधिकार बोलते को किसु नहीं आपनारा जान दो हज़ार सतर साले छात्र दल सहसाधारण सम्पादक नूरुल आलम नूर चट्टग्रामे जब हत्या करा एत विभत्स चित्रता छो पत्रिका त्रिशे मार्चर घटना से गोटा पृथ्वी देखे स्तम्भित हो गए एम एक घटना छो तरपे एगुलर ओपर एप्रिल मासे क्यों सुईडिश रेडियो एक डक्यूमेंटारि प्रचार कर जेखने देखानो बला क्यों रैब ए आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन सरकार बिोधी दल मत निपीड़ण पद्धति हिसाब से क्यों मानुष के गुम कर हत्या कर अवस्थाटाते राजनैतिक संस्कृति के उन्नत करवार एक ध्रुपदी राजनीतर दिखे जावर जो एक सुंदर बांगलेश गार सहयोगित हाथ बाड़िए जाता बांगलेश बड़ अर्जन क्यों प्राप्ति तो अनेक कि होते क्यों जत दिन गणतंत्र ना आसें आईने शासन ना आसें जत दिन ये दुशासन चलो एवं करपशन जो चित्रता देखल जो घुष्टा सहन मात्रा खेते है जो एक शिक्षामंत्री कथा बोलें अवैध सरकार हम एक दायित्वशील जगह लुटपाट हो जाओ बैंक सम्पर्क अर्थमंत्री बोलें तक क्योंकि अपनी प्राप्त को कथा क्यों एत जो समस्या एत जे आज के पिछले थार जे ये से निसंदेह एक खराब अवस्था आज हमें प्राप्ति नहीं कथा बलार मत अवस्था नहीं विषय एकटू आगे जो कलार कथा बंगलेश विजय के छिनिए नहीं गए आज के विजय मास अवश्य हमार प्रथम सूझ छो सबा के विजय शुभे जान एक देरी हलो सक दर्शक 
दर्शक के विजय शुभे जाना चीन विजय मासटीते श्रद्धा भरे स्मरण करदेशर प्रथम राष्ट्रपति बांगलेश स्वाधीनतार महान घोषक शहीद जियाउर रहमान सह सकल शहीद आत्मार प्रति रुहे राग माग फिर कमना कर मासटीते डिसेम्बर मासटीते बर्तमान अवैध सरकार हाथे और शेख हासा प्रशासन हाथे जीटी हरालम से स्वाधीनता और सार्वभौमत भारत इसे बांगलेशर मटीते सतर तारीखर घटना बी जेदिन सतर तारीखे विजय दिवस ही आकटी अनुष्ठने अवैध सरकार प्रधानमंत्री शेख हासा सम्पर्क नेत्री बेगम खालेदा जिया सम्पर्के जिया परिवार सिनियर भाइस चेयरमैन तारेक रहमान सम्पर्क असम्भव विशदगार कर अत्यंत नोरा भाषा और शहीद प्रेसिडेंट जियाउर रहमान के लिए से ही एक ही दिन आपनर एक अनुष्ठान बी उन्मोचन एक अनुष्ठान आनी जान फरान से अनुष्ठान भारत एक मेजर जेनारे बारो दिन ढाका विजय देखें हमारे कथागुलू एक दर्शक खातिर बांगलेशर मानुष खातिर हमें एक बोलते दीते हैं जे ओई अनुष्ठान ता दाबी करुद्ध भारत बांगलेशर जुद्ध और सहयोगता करेर मानुषा किंबा बांगलेशर मुक्तिजोधा मुक्तिजोधारा एवं ओ अनुष्ठान ये अवैध सरकार मुक्तिजुद्ध मंत्री उपस्थित छोड़ी ताके तारती घृणा प्रकाश करी ओई बक्तव्य के प्रत्याख्यन करी से तक उत्तरे जो हमें बनयर सा वोने बनय प्रकाश करारिना स्वाधीनता विजय जरा छिनिए नहीं गए तरह साथे भिन्न मात्रा हम सम्पर्क थकते परे हम तरह साथ विभिन्न कारण उठा बसा थकते परे कि विजय छिनिए नहीं गले से प्रतिबाद करार क्षेत्र में विड़ाल जा सूझ थे ना एमक विजय दिवस कलकता जो विजय उत्सव होने क्योंकि भारतीय सेंा बाहन एक जो ऊर्धतन कर्मकर्ता भारत और पाकिस्तान जुद्ध छिल बांगलेश मुक्तिजोधरा सहयोगता कर बीट उन्मोचित हो फरहान से बीटर नाम हे बारो दिन ढाका विजय आपनी बोलें बसिर भाइर का प्रश्न रखब आशा करी बसिर भाई उत्तर देवें आज के जरा आवामी लीग करें से आवामी लीगर भाई बोर प्रति अनुरोध जो बांगलेश विजय स्वाधीनता सार्वभौमत जो छिनिए ने तक क्योंकि करणीय सकल घाड़े एस पड़े से बारो दिन फरहान बारो दिन ढाका विजय है बांगलेश स्वाधीन हो नय मासे आज के तथ्यगुल्लो देर मध्यमे शुद्ध सुंदरबन छिनिए नहीं नये हमें सब किसते अपमानित कर छोटो कर नय आज के विजय और स्वाधीनता छिने नहीं पार्श्वर्ती आवामी लीगर कारण आज के बांगेर विजय के भारत पाकिस्तान जुद्ध भारत सब समय बांगेर पक्ष के विषय कख स्पष्ट दृश्यत कखबाद किंबा कारेक्शन किंबा उद्योग जे भारत पाकिस्तान जुद्ध नये बांगलेश मुक्तिजुद्ध हिसाब करार जे भारत जे लैकिंग आरतीय जो दुरबलता आटी के मुक्तिजुद्ध हिसाब से बांगलेश मुक्तिजुद्ध हिसाब से प्रचार करार यटी बांगलेश क्यों मोकबला कर आवी लीग क्यों मोकबला कर सरकार की पदक्षेप निखने बोलते चाह सरकार मोकबिला आवामी लीग मोकबिला एखे को प्रकृत को बेपार न विजय जो विजय मासे विजय से विजय भारत साथे जो मुक्तिजुद्धकालीन ताजे शरणार्थी के आश्रय दिए जे जौथ बाहन ता जुद्ध अंश नहीं स्वीकार्य नए तर अवदान तर रक्त तर अनेक शून्य मुक्तिजुद्धर साथे जुद्ध करते गए तर अनेक रक्त दिए ये अतीते कख सायम सहेबरा जख क्षमत छो तक ये कथागुल्ला जेटा प्रकृत सत्य कथागुल्ला तक कख स्वीकार करें एन कौन कथाकार को मेजर कथाकार को व्यक्ति की बल से बड़ कथा नहीं बड़ कथा हे आज के स्वाधीनतार छचल बच्चों पर आज के अवस्थान देश आज के कथाय एगिए जा आज के पैंत बचरे उन्नी बोलें जो देश अवैध सरकार पैंत बचरे बर्तमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री शेख हासार नेतृत्व गत पैंत बचर देश जतटुकू अर्जन है ना गत नय बचरे तर चाहते बसि अर्जन होशे उन्नयन हो सारा विश्वर का बांगलेशर आज के सम्मान बांगलेश आज के एक सम्मानित अवस्थान गए आज के जतर पितार ऐतिहासिक सत ही मार्चर भाषण आज के यूनेस्को कर स्वीकृति पे बांगेर ये अर्जनगुल्ला विजय मासे आज के उनारा से विजय मासर ये अर्जनगुल्ला के देशर आज के उन्नयन जे 
ধাপগুলো কে সেটাকে উনারা দেখছেন না বিচ্ছিন্নভাবে কোন মন্ত্রী কি বলল দুর্নীতির কি বলল কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি দুর্নীতি করে কেউ পার পেয়েছে এমন কোন একজন ব্যক্তি নাই বাংলাদেশে আজকে কোন সারা বাংলাদেশে এমন কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না যে সে আইনের উদ্দে সে সন্ত্রাসবাদী হয় সে আজকে আমি আমার প্রশ্ন আমি আর একটু পেছনে যাই আপনার বক্তব্যে আমি শেষ করতে এই কথাটা এই বিষয়ই হোক তাকেই বিচ্ছিন্নভাবে দুর্নীতি করবে অপরাধী হবে কিন্তু তাদেরকে আইনের আদালতের আওতায় আনা হচ্ছে কেউ আইনের উদ্ধে না আমি এটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য আমি একটু পেছনে যাই আপনি আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিলাম হ্যাঁ এই বিষয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান থাকা উচিত কিনা কারণ আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসে অর্জন করেছে স্বাধীন করেছি ভারত সেখানে বারো থেকে চোদ্দ দিন সহায়তা করে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ নাম দিয়ে পুরো ক্রেডিটটা ভারতের করে ফেলার চেষ্টা বা অপচেষ্টা সবসময় কিন্তু ছিল এই বিষয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের কোনো সুস্পষ্ট অবস্থান থাকা উচিত উচিত আমার মনে হয় আমরা এই কথাটাকে এই টানিয়ে আনি সামনে আনি আমরা নিজেদেরকে খাটো করছি এটা ভারত সরকারের কোনো কথা না এটা বিচ্ছিন্ন একটা কথা প্রকৃত সত্য বাংলাদেশ আজকে আমরা বিজয়ের ছচল্লিশতম বিজয় উদযাপন করেছি আমরা আমাদের বিজয়ের মাসে আমরা যদি কোথাকার কি বিচ্ছিন্ন কথা এটা ভারত সরকারের কথা না বাংলাদেশ সরকারের কথা না এই বিচ্ছিন্ন কথাগুলো এনে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের যে অর্জন আমাদের যে বাঙালি জাতির যে বাউন্ন সালের ছাপ্পান্ন সালের বাষট্ট সালের ছষট্ট সালের আন্দোলনের মাধ্যমে উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে পাকিস্তানি বিরানব্বই হাজার সৈন্য যে আত্মসমর্পণ করেছিল ষোলোই ডিসেম্বর সে আত্মসমর্পণের স্থানটা পর্যন্ত ছচল্লিশ বছর আজ পর্যন্ত সেটা চিহ্নিত হয় নাই আমি গত মাসে আমি মামলা করেছি সে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের স্থানে সে মঞ্চের স্থান এবং ওই পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সে স্থান নির্ধারণ করে সেই স্থানকে এই বঙ্গবন্ধুর মঞ্চ এবং বঙ্গবন্ধুর ডেলিভারেশন স্পিচের মুড স্পিচে আমি এই বিষয়ে আসবো আপনার কাছ থেকে এই বিষয়ে আরেকটু জানার ইচ্ছে আছে আমার কিন্তু আমরা বলছিলাম যে দু সালের প্রাপ্তি এবং বাংলাদেশের যে বাংলাদেশের যে অর্জন আমি বিরতিতে যাব বিরতির আগে আমি বাংলাদেশের প্রাপ্তি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আসলে কি অর্জন করেছে দু হাজার সালে বাংলাদেশ আমি তো বললাম যে বাংলাদেশ পঁয়ত্রিশ বছরে যা অর্জন করে নাই গত নয় বছরে তা চেয়ে অনেক বেশি অর্জন হয়েছে কি বাংলাদেশ বাংলাদেশের উন্নতি বাংলাদেশের আজকে ওনারা যেটা বলতেছে হিউম্যান রাইটসের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের রিপোর্টে যে গত বছর থেকে দুই হাজার সালের রিপোর্ট আরও ভালো এসছে এটা তারপর দিই আপনার দুর্নীতির ব্যাপারে যে গত বছর চাইতে এই বছরের রিপোর্ট ভালো আসছে তো আমাদের দেশ এখন ভালোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন ওনারা আজকে জনগণ আছে ওনার ওনাদের এই কথাগুলো বলে ওনারা দেশের বাইরে থেকে দেশ থেকে আজকে ওনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন ওনাদের দল অর্থনীতি উনি ওনাদের ওনাদের দল ওনারা আজকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন আজকে জনগণ বাংলাদেশের উন্নতিতে বাংলাদেশের বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে জনগণ ঐক্যবদ্ধ এবং দেশের জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং তারা সম্পূর্ণ দেশের আজকে উন্নতিতে দুই হাজার সাল আজকে রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এটাই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত অর্জন আমি আপনাকে যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের অর্জনের কথা আপনি বলেছেন যে চ্যালেঞ্জেসগুলি বাংলাদেশের ছিল সম্প্রতি একটি ব্যাংক অলমোস্ট দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গিয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যেই সেই ব্যাংকের যারা যারা সর্বোচ্চ কর্মকর্তা আছেন তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করেছে এবং অনেকটা টেক ওভারের মতো করেছে ব্যাংকের এই অবস্থা চালের দাম সরকারের একটি প্লেচ ছিল যে দশ টাকায় মানুষকে চাল খাওয়াবে সেই চাল এখন চল্লিশ পঞ্চাশ অনেকে সত্তর টাকার মতো বলেন বিভিন্ন জায়গায় সত্তর টাকাও চাল আছে আমরা জানি যে বাংলাদেশের বন্যা হয়েছে আমরা জানি যে মিয়ানমারের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে প্রবেশ করেছে এর একটি প্রভাব ইকোনমিতে আছে কিন্তু এই বেসিক চ্যালেঞ্জগুলি যেখানে ইকোনমি মেনটেনেন্স অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় খাত জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করার হচ্ছে অন্যতম খাত হচ্ছে ব্যাংক এখানে আমরা বারবার শুনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের কথা এখানে আমরা বারবার শুনি দুর্নীতির কথা এখানে আমরা বারবার শুনি যে বড় অনিয়মের কথা শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে ব্যাংক অর্থাৎ পুরো আর্থিক খাতের যে বিশৃঙ্খলা এই সরকারের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত 
এই বছরও কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলার বাইরে ছিল না কিন্তু আপনি যদি অর্থমন্ত্রী নিজেও বলেন যে আপনি যে কথাটা আজকে আপনার কথা থেকে আপনি বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে বিএনপি সরকারের নীতি ছিল বিএনপি সরকারের কথা আমি বলছি না বিএনপি সরকারের কথা আমি আমি বলছি না আমাদের নীতি ছিল খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপারে নিজে খাদ্য উৎপাদন না করে বিদেশ থেকে সাত খাদ্য আমদানি করা আমি বিএনপির কথা বলছি না না আমি কথা মানুষ কে আজকে আপনি জানতে হবে যে কৃষক সার পাওয়ার জন্য গুলি খেয়ে 17 জন কৃষক মারা গিয়েছে আপনি বিএনপি বিএনপি সরকার বলে আমি আমি বিএনপি এর ব্যর্থতা উৎপাদন করতে গিয়ে আমি আর আজকে আমি আমি আপনার কাছে আমি যে প্রশ্নটি করেছি 2017 সালে আমি বিএনপি এর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন করি না আমি বিএনপি এর ব্যর্থতা না এই দিস যেটা বাস্তব ছিল আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি যেটা উনারা আজকে মনে হচ্ছে যেন উনারা আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি 2017 সালে বাংলাদেশের ব্যর্থতা বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ আমি বিএনপি এর ব্যর্থতার কথা আপনি বলছেন আমার প্রশ্নটি ছিল ভিন্ন আপনি বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলুন আর্থিক খাত শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে ব্যাংক খাত পুরো আর্থিক খাতি একটি অবস্থাপনা দুর্নীতি এবং সরকারের বিভিন্ন মহলে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এর যে ব্যাংকটি গত কয়েকদিন আগে ব্যাংকরাপ্টের পথে চলে গিয়েছে সেখানে ব্যাংকের যারা সর্বোচ্চ পদাধিকার বলে যারা ছিলেন ডিরেক্টর বলুন চেয়ারম্যান বলুন বা এমডি বলুন এরা এদের কারণেই এই ব্যাংকের এই অবস্থাপনা আচ্ছা ব্যাংকের অবস্থাপনা আমি প্রথমেই বলেছি যে অবস্থাপনা হতে পারে একশোটা সেক্টরের মধ্যে একটা সেক্টরে অবস্থাপনা হতে পারে কোনো ব্যক্তির কোনো হইতে পারে কিন্তু অনেকেই সে প্রধান সে ব্যাংকের প্রধান তিনি নিজেই পদত্যাগ করেছেন তার পরবর্তীতে প্রধান যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওনাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে আমি আপনাকে সেটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে দুর্নীতি বা যে কোনো অনিয়ম হবে কিন্তু সে আইনের আওতায় আসবেই তাকে আইনের কাছে জবাবদিহি হইতেই হবে সেই প্রক্রিয়াটা কি হচ্ছে কিনা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সাইম সাহেব স্বীকার করেছেন তাহলে যদি আমি স্বীকার করিনি এটা একটা ভুল রেফারেন্স এটা সত্য তো বাংলাদেশ ব্যাংক সেখানে হস্তক্ষেপ করেছে বাঁচানোর জন্য কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক আইনগত শুনেন অবশ্যই পর্যায়ক্রমে আইনগত ব্যবস্থা বলেছেন যে আইনগত ব্যবস্থা হওয়াটা স্বাভাবিক খাদ্য প্রতিমন্ত্রী কামরুল পচা গম এনে এদেশে এটা একটা লিড নিউজ ছিল বহুদিন যাবৎ তদন্তে বের হয়ে এসছে সে দোষী তারপরও সে মন্ত্রী হিসেবে বহাল থাকে তারপর যদি বসির ভাই বের হয়ে এসছে আপনি ওখানে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যন্ত যে রিপোর্টগুলো এসছে মন্ত্রী দোষী এটা এসছে মন্ত্রী দোষী এসছে আপনি তখনকার পত্রিকাগুলো ঘেটে দেখেন সেই খাদ্য প্রতিমন্ত্রী কামরুল বহাল থাকে তারপর যদি ওনারা বলেন যে আইনের শাসন চলছে তাহলে তার কিছু বলার থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে আমাদেরকে ছোট্ট আরেকটি বিরতিতে যেতে হবে আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে অনেকেই ফোন করেছেন আমাদেরকে অনেকেই ফেসবুকে কমেন্ট রেখেছেন রুমান বক্তের কথা আমরা এর আগে কমেন্ট করেছি অনেকেই অনুষ্ঠান দেখছেন অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন অনেকেই আবু নাসের শেখ বলেছেন অবৈধ সরকারের আতঙ্ক লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ব্যারিস্টার আবু সাহেম ভাই আবু সাহেম ভাইয়ের পক্ষে অনেকেই কথা বলছেন ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব আহমেদ আমি দেশের দশ নষ্ট দূষিত রাজনীতি থেকে স্বাধীনতা চাই দেশ দেশপ্রেমিক নামের ভণ্ডদের ভণ্ডামি থেকেও স্বাধীনতা চাই মোহাম্মদ ইকবাল একটু আগে টেলিফোনে এক ভদ্রলোক বলেছেন বেগম খালেদা জিয়ার মামলাগুলি তত্ত্বাবধায় সরকারের ওয়ান ইলেভেনের সময়ও হয়েছিল তাহলে আমার প্রশ্ন এক এগারোতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা হয়েছিল তাহলে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সেই মামলাগুলি কোথায় গেল এটি আপনি প্রশ্ন করেছেন যারা ফোন করেছেন বিরতির পর আমরা আপনাদের ফোন নিব এবং যারা ফেসবুকে কমেন্ট রেখেছেন ফেসবুকের কমেন্টগুলিও আমরা শুনব যাচ্ছি ছোট একটি বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন